우아로그 여러분 안녕하세요 오늘은 우아로그에서 특별한 시간을 준비했어요 이름하여 정보 과부하 쇼 아무도 궁금해하지 않았지만 알아두면 재미있는 김우진에 대한 10가지 TMI 지금부터 공개합니다 TMI TMI 첫 번째 TMI 김우진은 1997년 4월 8일 시간은 잘 모르겠고 대한민국 경기도 부천시에서 태어났다 어... 저는 태어날 때 얘기를 사실 많이 들은 건 없어가지고 <웃음> 별자리는 양자리고 네 그렇습니다 다음 두 번째 TMI 김우진은 요즘 앞머리를 기르는 중이다 요즘 제가 헤어스타일을 바꾸려고 앞머리를 기르고 있는데요 음, 머리가 눈을 가릴 정도로 내려오다 보니까 가끔 불편해서 모자를 쓰고 다닐 때가 많아요 지금은 음, 약간 코에 딱올 만큼 오는데 저는 한 입까지 올 때까지 기를까 생각 중입니다 자세 번째 TMI 김우진은 최근 핸드폰을 바꿨다 제가 전에 쓰던 핸드폰을 바닥에 많이 떨어뜨려서 액정이 깨졌거든요 액정이 망가진 상태로 며칠 쓰다 보니까 너무 불편해서 결국 얼마 전에 새 핸드폰으로 바꿨습니다 새 핸드폰에 대한 약간 또 TMI를 드리자면 이 용량은 제일 큰 거고요 그리고 크기도 제일 큰 겁니다 네 <웃음> 그리고 색상은 그레이입니다 네 회색이요 회색 아 근데 생각보다 이게 화면이랑 핸드폰 자체가 너무 크다 보니까 어 진짜 무거운 건 있더라고요 근데 뭐두 손으로 들면 되고 하니까 네 저는 잘 사용해 보려고 합니다 다음 네 번째 TMI 김우진은 일주일 전 가습기를 구입했다 아, 요즘에 한국 날씨가 너무 추워서 집에 들어가면 난방기를 세게 틀어놓는데 그러다 보니까 집이 정말 건조해지더라고요 그래서 가습기를 하나 장만했는데 너무 사길 잘한 것 같아요 정말 만족스럽게 잘 사용하고 있습니다 예. 다섯 번째 TMI 김우진이 며칠 전 연습실에 갔다가 굉장히 당황했다 이게 뭐냐면 제가 얼마 전에 연습실에 들어갔는데 연습실이 정말 찜질방인 거예요 너무 건조하고 너무 덥고 이래가지고 와 무슨 일이지 하고 봤는데 제가 깜빡하고 난방기를 틀고 간 거예요 그래서 어떻게 해가지고 일단은 뭐 밖에 나가 있을 수 없으니까 난방기를 끄고 안에 이렇게 있었는데 정말 핫했습니다 그 순간에 거기가 제일 핫했던 것 같아요 네. 그래서 요즘에는 나가기 전에 난방기가 꺼졌는지 자주 확인하고 그 다음에 가고 있습니다 여러분들도 꼭 확인하세요 <웃음> 여섯 번째 TMI 김우진이 가장 좋아하는 색깔은 하늘색이다 어, 저는 사실 푸른 계열을 좋아하는데 조금 더 디테일하게 들어가면 하늘색을 좋아해요 왜냐면 파란색과 하얀색이 섞여서 뭔가 시원하면서도 따뜻한 느낌이랄까요? 뭔가 바다가 생각나기도 하고 그래서 너무 좋은 것 같아요 파도치는 이런 바다 있잖아요 네, 정말 좋습니다 근데 그렇다고 하늘색 옷을 사지는 않아요 <웃음> 왜냐면 
제가 밝은 옷을 그렇게 많이 입지 않다 보니까 하늘색 보는 거는 정말 좋아하는데 네, 옷은 거의 다 무채색으로 이렇게 다 정리가 되어 있습니다 네. 일곱 번째 TMI 김우진의 옷장엔 한 번도 입지 못한 셔츠가 있다 제가 좀 전에 이 하늘색 약간 파란 계열을 좋아한다고 했잖아요 그래서 1년 전쯤에 제가 백화점에 갔다가 파란 색깔 스트라이프 셔츠를 샀어요 네, 조금 큰맘 먹고 샀었는데 막상 집에 들어와서 보니까 이게 패턴도 있고 셔츠이다 보니까 막 편하게 손에 잡히지는 않더라고요 그래서 고민을 굉장히 많이 하면서 이렇게 언제 입어야지 언제 입어야지 제가 핸드폰에까지 적어놨었거든요 언제 입어야겠다 라고 근데 잘 안되더라고요 그래서 <웃음> 1년째 못 입고 있는 셔츠가 있습니다 제가 나중에 꼭 입고 네, 이렇게 셀카를 찍든 사진을 찍어서 보여드리도록 하겠습니다 예 오케이 여덟 번째 TMI 김우진은 요즘 밀크쉐이크에 빠졌다 아메리카노를 많이 마신다고 제가 어제 말씀드렸었잖아요 그런데 요즘에는 밀크쉐이크도 정말 좋아하게 됐어요 묽은 거 말고 이렇게 약간 좀 진짜 아이스크림 같은 밀크쉐이크 있잖아요 그런 거 정말 좋아합니다 음, 그냥 그 기본 약간 우유 맛 나는 밀크쉐이크도 좋아하고요 그리고 쿠키 쿠키 쉐이크도 정말 좋아해요 네. 그럼 다음 아홉 번째 TMI 김우진은 2021년 새해를 혼자 맞이했다 2020년 12월 31일에 서 이제 1월 1일로 넘어갈 때 있잖아요 그때 딱히 뭐 스케줄도 없었고 해가지고 또 새해를 맞이하려고 혼자 집에서 음, 맛있는 음식과 함께 이렇게 맞이했습니다 하하하하 자 다음 열 번째 TMI 김우진은 셀카를 찍을 때 오른쪽 얼굴이 보이게 찍는다 어, 제가 오른손잡이다 보니까 셀카를 찍을 때 오른쪽으로 찍는데 왼손으로 제가 가끔 찍거든요 근데 왼손으로 들고 찍으면 좀 무거워서 이렇게 화면도 흔들리고 하더라고요 안 그래도 최근에 핸드폰을 바꾸면서 더 무거워져서 흔들림이 멈추질 않아서 제가 네, 계속 오른쪽을 고수하고 있어요 네. 다른 분들 이제 찍어 주실 때 그럴 때는 왼쪽으로도 이렇게 많이 하고요 네 그렇습니다 김우진의 10가지 TMI 끝! 말 그대로 투 머치 인포메이션이지만 조만간 새로운 TMI를 많이 알려드릴 테니까 기다려주세요 새해 첫날에 공개된 해피 뉴 이어 영상과 함께 지난 한주 동안 해피 2021 이벤트를 진행했어요. 해피 뉴 이어 영상에서 가장 마음에 드는 순간을 공유해 주신 분들 중 21분께 제 폴라로이드 사진과 손글씨 카드를 답장으로 보내드리는 이벤트였는데요. 드디어 오늘이 이벤트 당첨자를 발표하는 날입니다. 생각보다 많은 분들이 이벤트에 참여해 주셔가지고 정말 놀랐어요 정말 정말 감사드립니다 요즘 저는 시간 날 때마다 팬분들이 어떤 장면을 골라 주셨는지 이렇게 틈틈이 보고 있어요 정말 다양한 장면들이 모였는데 그 중에서 고민형에게 씌워준 모자가 떨어지는 장면이 있잖아요 그 장면을 귀엽다고 골라주신 분들이 정말 많더라고요 원래는 모자를 예쁘게 씌워주는 장면이었는데 의도치 않게 그 NG컷이 되면서 
팬분들이 이렇게 귀엽게 봐주신 것 같아요. 열심히 씌었는데 네. 제가 뽑은 최애 장면은요. 2021년 달력이 걸린 녹색방에서 팬분들에게 편지를 쓰는 장면이에요. 이 나무 가구와 햇볕이 주는 따뜻한 분위기가 정말 예쁘더라고요. 아마 저 장면을 촬영할 때가 해지기 1시간 전쯤이어서 정말 분위기가 너무 좋았던 것 같아요. 그래서 저도 촬영을 할때 기분 좋게 웃으면서 촬영을 했습니다. 무엇보다 팬분들에게 편지를 쓸때 마음이 더 애틋하게 들어서 저는 제일 좋아하는 장면으로 골랐습니다. 제가 팬분들에게 손글씨 열심히 쓴 거를 얼른 보내드리고 싶네요. 해피 2021년 이벤트 당첨자 공지는 제 SNS와 유튜브 채널을 확인해 주세요. 이벤트에 참여해 주신 모든 팬분들께 다시 한번 감사하다는 말씀 드리고 싶어요. 여러분이 제가 생각했던 것보다 훨씬 더 뜨거운 호응을 해주시니까 이런 소소한 이벤트들 제가 더 많이 하고 싶어졌어요. 네, 그래서 다음에도 더 재밌는 이벤트 준비할 테니까 많이 기대해 주세요. 우리가 함께하는 아늑한 시간, 우아로그. 내일도 찾아올게요. 우리 또 얘기해요. 안녕.